tutti per le tradizioni quella persona che ci mette tutti quanti insieme è Giovanni Pezzella dicevo che è difficile vincere le emozioni ma ci proveremo lanciamo una sfida questa sfida parte il nostro impegno è ormai ventennale ma la sfida partì nel gennaio del 2009 quando intestammo il comune intestò l'aula consigliare alla memoria di Giovanni Pezzella in quell'aula sapendo di fare giusta memoria di fare giusto ricordo di Giovanni si lanciarono delle proposte per ricordarlo nel migliore dei modi si pensavano a delle cose la famiglia lanciò una proposta disse delle borse di studio disse facciamo delle cose pur di ricordare il migliore dei modi Giovanni noi fraterni amici, io, Peppino, la Proloco, raccogliemmo la sfida e ci mettemmo a lavorare su un volume, non pensavamo che potesse diventare un volume di 512 pagine, pensavamo a un volumetto, pensavamo a un libricino che parlasse delle tradizioni della storia, se non che chissà quale fato, quale mano Fatata ci ha accompagnati man mano in un percorso in cui, di, cui, di cui questa il volume è la più bella delle sintesi, il volumone come qualcuno lo definisce e speriamo l'apprezzamento che più daranno è stato il risultato finale di un percorso, però credeteci, su questo percorso le iniziali di Giovanni Pezzella ritornano, c'è stata una per una persona lungo il percorso che ci ha consentito di fare questo quelle iniziali GP stanno anche a significare Gaetano Pezzello Gaetano Pezzello è il papà di Gianni ma è stato soprattutto con lui che quando settimanalmente mensilmente venivamo qui a proporre ulteriori idee perché la ricerca ci suggeriva altro Gaetano sistematicamente diceva non ci sono problemi e quando dico non ci sono problemi riferisco all'aspetto finanziario della vicenda che è una vicenda per nulla secondaria e con quell'entusiasmo di un padre ferito ma intelligente nel sapere che per ricordare il figlio si era, ci si era messi sulla giusta strada ci ha sostenuti e ripeto il risultato è questo volume dico di più è un volume aperto, oggi vedete questo volume confezionato con 512 pagine, con un, un ventesimo sciolto, ma noi diciamo che è un volume aperto, noi non pensiamo, io e Giuseppe non abbiamo fatto niente di straordinario, abbiamo messo insieme, non si era mai pensato di unire organicamente la storia di Sant'Artiglio, cioè esisteva un testo che magari parlava di Atella, esisteva un testo che parlava di qualche illustre personaggio, esisteva un testo che parlava della storia contemporanea, mai si era pensato di dare una dimensione o una visione organica, noi abbiamo fatto questo, abbiamo cuscito i pezzi di storia locale, abbiamo fatto degli errori, ci direte, abbiamo trascurato degli aspetti, abbiamo mancato di considerare degli aspetti che pure hanno una loro dignità storica, noi vi, noi vi chiediamo di suggerirci altro, perché dicevo un testo aperto, immaginiamo di fare una seconda edizione e immaginiamo di raccogliere tutti i suggerimenti e di vagliarli nella giusta considerazione per cui non è un testo chiuso è un testo aperto è un testo che si forma ancora è un testo che intende crescere e quando dico intende crescere intende confezionare le pagine belle di questo paese per cui la speranza e l'augurio degli autori è che questo paese continui a scrivere le pagine di storia al di là di chi le continuerà a scrivere, sarà il Piglio Iorio, sarà Giuseppe della Versano. Continuiamo ad essere fieri delle nostre radici e continuiamo a scrivere pagine di storia e continuiamo a sperare che sul nostro percorso ci siano ancora persone come Gaetano Pezzello, come Gianni Pezzello, che pure che ci, che ci ha lasciato, ci guarda e ci sostiene in questo percorso. La stessa presenza degli ospiti. Abbiamo un tavolo di, non, come dire, di grande prestigio. Veramente abbiamo raccolto il top delle istituzioni, della cultura, dell'impegno civile. Abbiamo raccolto veramente il meglio. 
con una facilità incredibile e anche questo è il segno del destino noi abbiamo fatto delle semplici telefonate abbiamo raccolto intorno a questo tavolo Riccardo Ventre magistrato e già presidente della provincia abbiamo raccolto l'amico consentitemi di dire Antonio Lubrano, giornalista nostro abbiamo raccolto un'istituzione culturale tra le più prestigiose d'Italia il presidente merito della Corte Costituzionale Francesco Paolo Casano nonché presidente onorario della Fondazione Fruttaria è il top abbiamo raccolto abbiamo raccolto il presidente Antonio Bassolino che ha avuto un ruolo importante nella storia di questo paese l'abbiamo raccontato nelle pagine e avremo modo anche di spiegarlo dopo Beh, con questi auspici noi apriamo la serata e io, io e Giuseppe come dire, coordineremo, ci limiteremo al, come dire, non aggiungiamo altro perché quello che tenevamo da dire l'abbiamo detto anche forse troppo in queste pagine aggiungo un'altra cosa queste pagine oltre al testo sono allietate da fumetti che sono accattivanti che hanno, come dire eh, ci aiutano a raggiungere in maniera trasversale un obiettivo quello di raggiungere tutti anche i ragazzi con la storia, trasferendo loro messaggi di positività di cultura, di amore l'amicizia, il sacrificio e tanto altro ebbene queste tavole sono state realizzate da Elpidio 5 Piano, ma dopo vi diremo anche lui conterranno, ma dopo vi diremo tutto nei dettagli io mi fermo qua ripeto, io e Giuseppe della Versana ci scambieremo spesso il microfono, passo la parola per la famiglia Pezzella, che ripeto così amor amorevolmente ci ha ospitati, ci ha aperto le porte, ci ha sostenuto, a Elpidio Pezzella per il benvenuto a tutti gli ospiti.